வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னையில் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக செயற்குழு கூட்டம் கருணாநிதி மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றம் கருணாநிதி நினைவிடத்தில் திராவிடர் கழகத்தினர் பேரணியாக வந்து அஞ்சலி கலைஞர் அடையாளம் காட்டியவர் வழியில் திமுக நடைபோடும் என கி வீரமணி பேட்டி பாலாறு தென்பெண்ணையாறு இணைப்பு திட்டத்துக்கு மத்திய நீர்வளத்துறை ஒப்புதல் வேலூர் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட ஏழு மாவட்ட விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் என தகவல் காஷ்மீரில் டோக்லாமை தொடர்ந்து லடாக் பகுதியில் சீன ராணுவம் ஊடுருவலால் பதற்றம் இந்திய பகுதியிலிருந்து வெளியேற வேண்டுமென பாதுகாப்பு படை எச்சரிக்கை கேரளாவை தொடர்ந்து மிரட்டி வரும் கனமழையால் மீட்பு பணிகளில் தொய்வு பம்பையில் வெள்ளைப் பெருக்கை அடுத்து பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு வர வேண்டாம் என வேண்டுகோள் இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்தில் கருணாநிதி மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் ஸ்டாலின் தலைமையில் பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற திமுக செயற்குழு கூட்டத்தில் முதன்மை செயலாளர் துரைமுருகன் துணை பொதுச் செயலாளர்கள் பெரியசாமி வி பி துரைசாமி சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி செய்தி தொடர்பாளர் டி கே எஸ் இளங்கோவன் ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்றுள்ளனர் திமுகவின் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு பேரும் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டுள்ளனர் கூட்டம் தொடங்கியவுடன் கருணாநிதி மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த இரங்கல் தீர்மானத்தை திமுக எம்பி டி கே எஸ் இளங்கோவன் வாசித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் கருணாநிதி நிகழ்த்திய சாதனைகளை பட்டியலிட்டார் திமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் தன்னுடன் இருப்பதாக கூறிய மு க அழகிரியின் பேட்டிக்கு பின் நடைபெறும் இந்த செயற்குழு கூட்டம் தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கருணாநிதி மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்க கூட்டம் நடைபெறுவதாக கூறப்பட்டாலும் கூட்டத்தில் பொதுக்குழு தேதி குறித்தும் அடுத்த தலைவரை தேர்வு செய்வது தொடர்பாகவும் கட்சியில் நிர்வாகிகள் மாற்றம் குறித்தும் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் சமாதியில் ஏழாவது நாளாக பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் திமுக தலைவர் கருணாநிதி உடல்நலக்குறைவால் கடந்த ஏழாம் தேதி காலமானார் மறுநாள் எட்டாம் தேதி அவரது உடல் சென்னை மெரினா கடற்கரை அருகே அடக்கம் செய்யப்பட்டது இதையடுத்து தினமும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் திரையுலக பிரமுகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் கருணாநிதியின் சமாதிக்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் இதையொட்டி சமாதியில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது சமாதியை சுற்றிலும் பாதுகாப்புக்காக தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் கருணாநிதி சமாதியில் அஞ்சலி செலுத்த வரும் பொதுமக்களுக்கு உணவு குடிநீர் போன்றவையும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி ஊர்வலமாக புறப்பட்டு வந்து கருணாநிதி சமாதியில் அஞ்சலி செலுத்தினார் தந்தை பெரியாரின் துணிவும் அண்ணாவின் கனிவும் வரித்து கொண்ட ஒரு முழு பேர் இனமான தலைவரான கலைஞர் அவர்கள் மறைந்து ஏழு நாட்கள் ஆகின்ற இந்த நிலையில் அந்த துக்கம் உலகளாவிய துக்கமாக இன்றைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது துக்கமும் துயரமும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தால் செயல்முறைகள் தேக்கமடையும் ஆகவே இன்றோடு அந்த துயரத்துக்கு முடிவு கட்டி எந்த லட்சியத்துக்காக தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா கலைஞர் ஆகியவர்கள் தங்களுடைய பணிகளை எதிர்நீச்சல் போட்டு தொடங்கினார்களோ அந்த லட்சிய பயணம் தங்குதடை இல்லாமல் தொடர வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைக்கு கலைஞரவர்களுடைய நினைவிடத்துக்கு முன்னாலே உறுதி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையாகும் இதேபோல் வேளச்சேரி தொகுதியின் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும் நடிகருமான வாகை சந்திரசேகர் கருணாநிதி சமாதியில் அஞ்சலி செலுத்தினார் வந்து நிற்கின்ற பொழுதெல்லாம் 
வீட்டில் இருக்கின்ற பொழுதெல்லாம் தலைவர் கலைஞரை இழந்த பிறகு அவருடைய என் உயிரினும் மேலான உடன்பிறப்பே என்ற அந்த குரல் எங்கள் காதுகளிலே ஒலித்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த குரல் மட்டுமல்ல அந்த குரல் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற பாடம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற பாடம் தமிழ் இனம் தமிழ் மொழி தமிழ் உணர்வு கொள்கை பகுத்தறிவு சிந்தனை இவற்றை என்னை போலவே நீ பின்பற்ற வேண்டும் என்பதைத்தான் அந்த உயிரினும் மேலான உடன்பிறப்பு என்ற குரல் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அவருடைய லட்சியத்தை இன்றைக்கு அவர் இன்னும் எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக மக்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தாரோ அந்த செயல் திட்டங்களை எல்லாம் நம்முடைய செயல் தலைவர் தளபதி அவர்கள் வழிநடத்தலோடு தலைவர் அவர்களுடைய அந்த வாழ்த்துக்களோடு இந்த இயக்கம் சிறப்பாக நடைபெறும் என்கின்ற அந்த நம்பிக்கையோடு தலைவரை வணங்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார் குடிசை மாற்று வாரிய பொதுச் செயலாளர் ரவிச்சந்திரன் கருணாநிதி சமாதியில் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் தமிழகத்தில் பாலாறு தென்பெண்ணையாறு இணைப்பு திட்டத்துக்கு மத்திய நீர்வள அமைச்சகம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது கர்நாடக மாநிலம் நந்தி துர்கம் மலையில் உற்பத்தியாகும் பாலாறு தமிழகத்தில் அதிகப்படியாக இருநூற்று கிலோமீட்டர் தூரம் ஓடி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வயலூர் முகத்துவாரத்தை அடைந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது ஆந்திர அரசு பாலாற்றின் குறுக்கே இருபத்தி எட்டு தடுப்பணைகளை கட்டியுள்ளதால் தமிழகத்தில் பாலாறு வறண்டு போய்விட்டது இதேபோல கர்நாடக மாநிலம் நந்தி துர்கம் மலையில் உற்பத்தியாகும் தென்பெண்ணையாறு தமிழகத்தில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நுழைந்து தருமபுரி திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் புறம் மாவட்டங்கள் வழியாக கடலூரில் கடலில் கலக்கிறது தென்பெண்ணையாறு மூலம் தமிழகத்தில் சுமார் நான்கு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன பாலாற்றின் குறுக்கே ஆந்திர அரசு தடுப்பணை கட்ட முயற்சிப்பதையும் தென்பெண்ணையாற்றின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு தடுப்பணை கட்டுவதை தடுக்கவும் தமிழக அரசு சட்டப் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது இந்த நிலையில் பாலாறு தென்பெண்ணையாறு நதிகள் இணைப்பு குழு மத்திய நீர்வள ஆணையம் அனுமதி அளித்திருப்பதால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் வேலூர் திருவண்ணாமலை காஞ்சிபுரம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி விழுப்புரம் கடலூர் ஆகிய ஏழு மாவட்டங்களில் குடிநீர் பிரச்சினை தீர்ந்து விவசாயிகளும் பயனடைவார்கள் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்திய எல்லைக்குள் சீனா மீண்டும் அத்துமீறி ஊடுருவி இருப்பது லடாக் பகுதியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கடந்த ஆண்டு இந்தியா பூட்டான் எல்லைப்பகுதியில் உள்ள டோக்லாம் என்ற இடத்தில் சீனா சாலை அமைக்க முயன்றது இந்திய ராணுவம் அதனை தடுத்து நிறுத்தியதை அடுத்து பதற்றம் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து இந்திய சீன உயரதிகாரிகள் சந்தித்து பேசியதை அடுத்து இந்த விவகாரத்தில் அமைதி ஏற்பட்டது இந்த நிலையில் கிழக்கு லடாக்கில் உள்ள டெம்சாக் செக்டாரில் சுமார் முன்னூறு முதல் நானூறு தொலைவுக்கு ஊடுருவிய சீன ராணுவம் ஐந்து கொட்டகைகளை அமைத்துள்ளது இருதரப்பு ராணுவ அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து மூன்று கொட்டகைகளை சீன ராணுவம் அகற்றியுள்ளதாகவும் மீதமுள்ள இரண்டு கொட்டகைகளில் சீன வீரர்கள் இன்னும் தங்கியிருப்பதாகவும் பாதுகாப்புத்துறை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனைத் தொடர்ந்து கொட்டகைகளை அகற்றிவிட்டு டெம்சாக் பகுதியிலிருந்து சீன வீரர்கள் வெளியேற வேண்டும் என இந்திய ராணுவம் எச்சரித்துள்ளதை அடுத்து அப்பகுதியில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது புதிய ரயில்வே கால அட்டவணை நாளை முதல் இணையதளத்தில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட ரயில்வே கால அட்டவணை கடந்த ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்தது ஆனால் புதிய ரயில்வே அட்டவணை தயாரிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் இன்று வரை அந்த அட்டவணை நீட்டிக்கப்பட்டது ஐஆர்சிடிசி தயாரித்த புதிய ரயில்வே கால அட்டவணை நாளை முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளதாகவும் நாளையே இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது புதிய கால அட்டவணையில் தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பல விரைவு ரயில்களின் புறப்படும் நேரமும் சேரும் நேரமும் மாற்றப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது புதிய கால அட்டவணையை புத்தகமாக அச்சிடும் பணி மும்பையில் நடைபெற்று வருகிறது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் புத்தகங்கள் ரயில் நிலையங்களில் விற்பனைக்கு வரும்
ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி அதிமுக செயற்குழு கூட்டம் நடைபெறும் என கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அறிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக ஒ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் இருபதாம் தேதி மாலை நான்கு மணிக்கு செயற்குழு கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவைத் தலைவர் மதுசூதனன் தலைமையில் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கட்சி செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாது கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கருணாநிதி நினைவிடம் தொடர்பாக தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்து இருந்தால் நானே களத்தில் இறங்கி போராடி இருப்பேன் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆவேசமாக கூறினார் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் மற்றும் பெப்சி அமைப்பின் சார்பில் திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி சென்னை காமராஜர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது இதில் திமுக செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த் நாசர் விஷால் விக்ரமன் குஷ்பு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு கருணாநிதி படத்திற்கு மலத்தூவி மரியாதை செலுத்தினர் அப்போது பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் அதிமுக உருவாக காரணமாக இருந்த கருணாநிதிக்கு அதிமுக ஆண்டு விழாவின் போது எம்ஜிஆர் படத்தின் அருகே அவருடைய படத்தையும் வைக்க வேண்டும் என்றார் எத்தனையோ துரோகங்கள் வஞ்சனைகளை எதிர்கொண்டு ஐம்பது ஆண்டு காலம் தமிழகத்தில் ஒரு இயக்கத்தை கருணாநிதி கட்டி காத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கருணாநிதி நினைவிடம் தொடர்பாக தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்திருந்தால் நானே களத்தில் இறங்கி போராடி இருப்பேன் எனவும் அவர் ஆவேசமாக தெரிவித்தார் எத்தனை சோதனைகள் எத்தனை சூழ்ச்சிகள் எத்தனைய துரோகங்கள் எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த கழகத்தை கட்டி காப்பாற்றி உலகத்திலே ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் ஒரு கழகத்தில் தலைமை தாங்கிய ஒரு பெருமை கலைஞர்களுக்கு உண்டு எதிரி எதிர்கட்சிகளை கூட தான் அவங்களுக்கு கொடுத்த மரியாதை லீஸ்ட் அந்த இடத்துல வந்து இடம் கொடுத்தீங்க மேல்முறையீடு போகலை மேல் முறையீடு போயிருந்தா நானே போராட்டத்தில் இருப்பேன் சுதந்திர தின விழாவை சீர்குலைக்க பயங்கரவாதிகள் திட்டமிட்டுள்ளதால் நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னை தலைமை செயலகத்திற்கு ஐந்து அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தின விழா நாடு முழுவதும் நாளை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் மோடி தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து உரை நிகழ்த்துகிறார் இந்நிலையில் விழாவை சீர்குலைக்க பயங்கரவாதிகள் சதி திட்டம் தீட்டியுள்ளதாக உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதையடுத்து டெல்லி செங்கோட்டையில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்புக்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் அனைத்து மாநில தலைநகரங்கள் முக்கிய நகரங்களிலும் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்துக்கு ஐந்து அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது மேலும் தலைமைச் செயலகத்தை சுற்றி இரண்டாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு ஏழு அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு சென்னை காமராஜர் சாலை ராஜாஜி சாலை மற்றும் கொடிமரச்சாலை வாகன போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை முழுவதும் பதினைந்தாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன இதனிடையே தமிழகத்திற்கு பல்வேறு பயங்கரவாத அமைப்புகள் ஊடுருவி இருப்பதாக மத்திய உளவுத்துறை போலீசார் எச்சரித்துள்ளன இதனையடுத்து தமிழகம் முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ராமேஸ்வரம் பாம்பன் பாலம் வழியாக செல்லும் ரயில்கள் அனைத்தும் முழு சோதனைக்கு பிறகே அனுமதிக்கப்படுகின்றன இதேபோன்று ராமேஸ்வரம் தீவு பகுதி பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது பேருந்து நிலையம் ராமநாத சுவாமி கோவில் உள்ளிட்ட மக்கள் கூடும் இடங்களில் போலீசார் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நெல்லை ரயில் நிலையத்தில் உச்சகட்ட போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன தீவிரவாதிகள் சதி செயலில் ஈடுபடலாம் என்ற உளவுத்துறை எச்சரிக்கையை அடுத்து நெல்லை ரயில் நிலையங்களில் தமிழக காவல்துறையினருடன் இணைந்து ரயில்வே போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ரயில் தண்டவாளங்கள் ரயில் பெட்டிகள் பார்சல் பொருட்கள் மற்றும் பயணிகளின் உடைமைகள் அனைத்தும் வெடிகுண்டு கண்டறியும் கருவிகள் மற்றும் மோப்ப நாயால் சோதனை செய்யப்படுகின்றன பயணிகள் மற்றும் அவர்களுடைய உடைமைகள் மெட்டல் டிடெக்டர் கருவிகள் மூலம் சோதனை செய்த பின்னரே ரயில் நிலையத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன நெல்லை மார்க்கமாக செல்லும் அனைத்து ரயில்களிலும் சுதந்திர தின விழா முடிவடையும் வரை சோதனைகள் நடைபெறும் என காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா் 
கேரளாவில் கடந்த இரண்டரை மாதங்களாக பெய்து வரும் கனமழை கடும் அழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் கேரளா மாநிலத்தில் ஐம்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு மழை பெய்து வருகிறது கனமழை வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளில் சிக்கி இதுவரை முப்பத்தி ஒன்பது பேர் பலியாகியுள்ளனர் ஒரு லட்சம் பேர் தங்கள் வீடுகளில் இருந்து வேறு இடங்களுக்கும் நிவாரண முகாம்களுக்கும் குடிபெயர்ந்துள்ளன கோடிக்கோடு இடுக்கி மலப்புரம் கண்ணூர் வயநாடு ஆகிய பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் பத்து கம்பெனி ராணுவத்தினர் சென்னை ரெஜிமெண்டை சேர்ந்த ஒரு குழுவினர் கப்பல் படை விமானப்படை மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை ஆகியவற்றை சேர்ந்த வீரர்கள் தீவிர மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திறக்கப்பட்ட இடுக்கி அணையில் இருந்து நேற்றும் தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது அதன் துணை அணையான செருத்தோணி அணையில் ஐந்து மதகுகள் வழியாக உபரி நீர் வெளியேறுவதால் ஆறுகளில் தொடர்ந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது சபரிமலை பகுதியில் பெய்து வரும் மழையால் ஐயப்பன் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பம்பையில் வெள்ளம் அபாய அளவை தாண்டி ஓடுகிறது பம்பையில் உள்ள ஒட்டல்கள் தங்கும் விடுதி கடைகள் என அனைத்தும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன இதனால் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் யாரும் தற்போது வரவேண்டாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கனமழையால் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் சாலைகள் பல ஆயிரம் ஏக்கர் விளை நிலங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக கூறினார் எட்டாயிரத்தி முன்னூற்றி பதினாறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ள நூறு கோடி ரூபாய் போதாது என்று தெரிவித்தார் மீண்டும் சேத பகுதிகளை பார்வையிட மத்திய குழுவை அனுப்ப வேண்டும் என்றும் பினராயி விஜயன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பொதுத் தேர்தலில் எக்கட்சியுடன் கூட்டணி கிடையாது என தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் ஐதராபாத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் தெலுங்கானா சட்டசபைக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளதாக கூறினார் இந்த தேர்தலில் எந்த கட்சியுடனும் தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கூட்டணி வைக்காது என்று கூறிய முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார் ஓரிரு நாட்களில் கட்சியின் பொலிட் பீரோ கூட்டத்திற்கு பின்னர் செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்று கூறிய அவர் ஒடிசாவில் பிஜு ஜனதா தள தலைவர் நவீன் பட்நாயக் போலவே தெலுங்கானாவிலும் ஆட்சி அமைப்போம் என்று தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றம் அருகே டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவர் உமர் காலித் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய சந்தேகத்திற்குரிய நபரின் புகைப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மத்திய பாஜக அரசின் செயல்பாடுகளை எதிர்த்து டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நடத்திய பல்வேறு போராட்டங்களில் கண்ணையா குமாருடன் பங்கேற்றவர் உமர் காலித் இவர் நேற்று டெல்லியில் நாடாளுமன்ற வளாகம் அருகே சென்று கொண்டிருந்தபோது உமர் காலித்தை குறிவைத்து துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டது இதில் உமர் காலித் காயங்களின்றி உயிர் தப்பினார் இந்த நிலையில் சம்பவத்தின் போது அங்குள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான சந்தேகத்திற்குரிய நபரின் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட போலீசார் அந்த நபரை தேடி வருகின்றனர் சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி டெல்லியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் நடைபெற்ற இந்த துப்பாக்கிச்சூடு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தினம் நாளை கொண்டாடப்படும் நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று நாட்டு மக்களிடம் சிறப்புரையாற்றுகிறார் இது தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சுதந்திர தினத்தையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு சிறப்புரையாற்ற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சிகளில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் முதலில் இந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் உரையாற்றுவார் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது பின்னர் அந்தந்த மாநில மொழிகளில் குடியரசுத் தலைவரின் உரை மொழி மாற்றம் செய்து இரவு எட்டு மணியளவில் ஒலிபரப்பப்படும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொள்ளிட மாற்றில் திறந்துவிடப்பட்ட தொன்னூறாயிரம் கன அடி தண்ணீர் சிதம்பரம் சீர்காடி இடையே கடலில் கலப்பதால் பொதுமக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேட்டூரிலிருந்து காவிரி வழியாக திறந்துவிடப்பட்ட தொன்னூறாயிரம் கன அடி தண்ணீர் சிதம்பரம் அருகே கொடியம்பாளையம் பழையார் கிராமங்களுக்கு இடையே கடலில் கலக்கிறது அதிகப்படியான தண்ணீர் வந்து கொண்டிருப்பதால் 
கரையோரத்தில் உள்ள பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு வருவாய்த்துறை சார்பில் ஒலிபெருக்கி மூலம் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சீர்காடி சுற்றுவட்டார கிராம மக்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தண்ணீர் இன்று வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் கால்நடைகள் உடைமைகளை பாதுகாப்புடன் வைத்துக் கொள்ளுமாறு தண்ணீரில் இறங்க வேண்டாம் எனவும் தண்டோரா மூலம் எச்சரிக்கப்பட்டது நாகை மாவட்டம் தலைஞாயிரில் உள்ள விளைநிலத்தில் இறங்கிய அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் விவசாயி போன்று விதைகளை வீசி உழவு பணி செய்தார் நாகை மாவட்டம் அடுத்த தலைஞாயிறு கடைமடை பகுதிக்கு காவிரி நீர் வந்தடைந்துள்ளது இதன் மூலம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஏக்கரில் சம்பா சாகுபடி செய்ய விவசாயிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் அப்பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலத்தில் கைத்தறித்துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் இறங்கி விதைகளை தெளித்தார் காவிரி நீர் கடைமடை பகுதிகளுக்கு வந்து சேரவில்லை என எதிர்க்கட்சியினர் குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில் அமைச்சர் ஒருவர் விவசாய நிலத்தில் இறங்கி விதை தெளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஆண்டு கர்நாடகத்தில் தென்மேற்கு பருவக்காற்று மழை கடுமையாக பெய்திருக்கிறது இதுவரை மேட்டூர் அணை இந்த ஆண்டில் மட்டுமே இரண்டு முறை நூற்றி இருபது அடியை தாண்டியிருக்கிறது கடைமடை பகுதிக்கு தண்ணீர் தாராளமாக வந்து சேர்ந்திருக்கிறது விவசாயிகளில் சிலர் கொடிகால் வாய்க்கால்களிலும் தண்ணீர் வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கிறது கொடுப்பதிலே ஒன்றும் தவறு இல்லை அவர்களுக்கும் தண்ணீர் விடுவதற்கான ஏற்பாட்டினை செய்திருக்கிறோம் திருச்சி விமான நிலையத்தில் தங்கக் கடத்தல் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட மூன்று சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் உட்பட ஆறு பேரை ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி வரை சிபிஐ காவலில் விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது கடந்த ஐந்தாம் தேதி திருச்சி விமான நிலையத்தில் தங்கக் கடத்தல் தொடர்பாக வந்த புகாரை அடுத்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் உட்பட பத்தொன்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளான வெங்கடேசலு கலுச்சாலமூர்த்தி ராமகிருஷ்ணன் கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருந்த தமையந்தி தேவகுமார் முத்துக்குமார் உள்ளிட்ட ஆறு பேரும் மதுரை சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஆறு பேரையும் ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி வரை விசாரிக்க உத்தரவிட்டார் கைது செய்யப்பட்டவர்களை மதுரை மற்றும் திருச்சியை தவிர வேறு எங்கும் அழைத்து செல்லக்கூடாது எனவும் அடித்து துன்புறுத்தக்கூடாது எனவும் அவர் நிபந்தனை விடுத்தாா்